আটই ফেব্রুয়ারি থেকে গোটা রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পিকে নির্দেশিত জলযোগে যোগাযোগ কর্মসূচিকে ঘিরে এবার শুরু হয়ে গেল একের পর এক বিতর্ক একদিকে যেমন আটই ফেব্রুয়ারি বাংলার গর্ব মমতা শীর্ষ কর্মসূচির সূচনা লগ্নে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোদর প্রকাশ্যে এসেছিল এবার শুরু হলো সাংবাদিকদের নিয়ে অনুষ্ঠান জলযোগে যোগাযোগ কর্মসূচি যদিও এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে শুরু হয়েছে চরম বিতর্ক ইতিমধ্যে সাংবাদিকদের খাইয়ে দাইয়ে তাদের বশীকরণ করার চেষ্টা চলছে বলে সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করেছে আর অন্যদিকে পিকেট টিমের ঘাড়ে বন্দুক রেখেই এলাকার বিধায়করা নিজেদের পছন্দ মতো সাংবাদিকদের দিয়ে পালন করছেন এই কর্মসূচি আর তাকে ঘিরেই এবার শুরু হয়ে গেল তৃণমূলের ভেতরে নতুন কোন্দল সেটা আমি কি করবো নেত্রী আমাকে দল জেলা পরিষদের সদস্য করেছেন আমি সেটা পেয়েছি আর এটা রেজার্ভ সিট এসসি সিট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা চাইবেন তাই হবে তিনি আমাকে জেলা পরিষদ সদস্য চেয়েছেন আমি জেলা পরিষদ সদস্য হয়েছি আবার যদি তিনি কিছু চান আবার যদি তিনি মনে করেন যে আমার কিছুই থাকার দরকার নেই সেটাও হতে পারে সাধারণ কর্মী থাকতে পারি সেটা আমাদের নেত্রী দল বুঝবে আমরা পাই এবার আপনার বিধায়ক কতটা উন্নয়ন করেছে আমাদের এলাকায় লাইট টাইট লাগিয়েছে উন্নয়ন করেছে এবার বিধায়কের সঙ্গে কথা বললে আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পারবেন যে সে কতটা উন্নয়ন করেছে আমরা বলেছি তার নিশ্চয়ই কিছু কাজ আছে সেই কাজের জন্য আসতে পারেনি আপনারা যদি জিজ্ঞেস করেন সে বলবে তার কাজের জন্য আসতে পারেনি আমার বিভিন্ন কর্মসূচি আছে সকালে হয়তো অন্য কর্মসূচি আছে কি নেই কোনো জনপ্রতিনিধি নেই বিজেপি ধর্মের নামে সুশ্রুতি দিয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছিল মানুষ সেই ভুল বুঝতে পেরেছে আজকে তৃণমূলের ছত্র ছায় তৃণমূলের সমস্ত কর্মসূচি দেখুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দশ হাজার মার্চ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই কর্মসূচি লঞ্চ করেছে সেই মতো প্রত্যেক দুশো চুরানব্বইটি বিধানসভায় বিধায়কদের তিনি আলাদা করে বসে নির্দেশ দিয়েছেন তাদের কর্মসূচি করার জন্য সেটা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বিভিন্ন সাংবাদিকরা আমরা একটা ভালো করে জানেন যে এটা বিধায়করাই করছেন এবং যে পিকেট টিম তারাও কিন্তু প্রতিটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন তাদের নির্দিষ্ট নাম দিয়ে তাদের নির্দিষ্ট ভেনু ঠিক করে তাদের নির্দেশ মতো আমরা অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করছি এবং গতকাল আমি করেছি আজকে আমি শুনলাম আমিও শুনেছি আমি গতকাল থেকে শুনেছি ফেসবুকে দেখেছি যে কোনো কেউ ব্যক্তি সেটা করতে চাইছে আমার আমার কাছে আমি মাননীয় রাজ্যের মন্ত্রী আমাদের জেলার অভিভাবক স্বপন দেবনাথ মাননীয় প্রশান্ত কুমারের কুমারের অফিসে আমরা জানিয়ে দিয়ে বিস্তারিত হবে আমি বর্তমান থানার আইসি সাহেব প্রসাদ পিন্টুবাবুকেও ব্যাপারটা জানিয়েছি এটা আমার কাছে প্রায় অবৈধ এটা এটা কোনো মতেই আমাদের সরকার মেনে নেবে না তার সরকার তার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা ব্যবস্থা নেওয়া তিনি নেবেন গত এগারোই মার্চ বর্ধমান উত্তরের তৃণমূলের বিধায়ক উদ্যোগে হাটগোবিন্দপুরে পালিত হয় কর্মসূচি যদিও তাতে ডাক পাননি অনেক সাংবাদিকই এরপরই বৃহস্পতিবার বর্তমান জেলা পরিষদের সদস্য নুরুল হাসান এই কর্মসূচি পালন করলেন সাংবাদিকদের নিয়ে এই কর্মসূচিতেই বাংলার গর্ব মমতা কেন তার ব্যাখ্যাও দিলেন তিনি পাশাপাশি এই সময়কালে তার এলাকায় কি কি উন্নয়ন হয়েছে তারও খতিয়ান তুলে ধরেন নুরুল পাশাপাশি এদিন প্রস্তাবিত কর্মসূচির নির্দেশ মতোই তিনি সাংবাদিকদের কাছ থেকে আরও কি কি উন্নয়ন কাজ করা যায় বা কি কি ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করেন তার এই কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতৃত্ববৃন্দ সহ কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যাও এদিকে এই অনুষ্ঠানের পরেই তোপ দাগলেন বর্তমান উত্তরের বিধায়ক নিশিত মালিক তিনি জানিয়েছেন নুরুল হাসানের এই কর্মসূচি সম্পূর্ণ অবৈধ এমনকি নিশিতবাবু জানিয়েছেন এই কর্মসূচির বিষয়ে তাকে কিছুই জানানো হয়নি তিনি এই কর্মসূচির খবর পেয়েই দলের জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথ সহ রাজ্য নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন এমনকি এ ব্যাপারে তিনি বর্ধমান জেলা পুলিশকেও বিষয়টি জানিয়েছেন বস্তুত নিশিতবাবুর এই বক্তব্যের পরই শুরু হয়ে গেল নতুন করে তৃণমূলের অন্দরে গোষ্ঠীকোদল